ūdens vadība, pa dienu viesi no Rīgas un citām vietām. Šis ir īpašs brīdis katram no mums. Jo it kā 1941. gada 40. jūnijas ir tālu. Te daudz vēl ir šeit, kuri cietuši gan tajā dienā, gan tālāko gadu represijās. Un liekas, ka tālu mums arī, piemēram, ir 1995. gads. Un tās atmiņas ir tā kā drusku miglātības, aizklību rotas, grūtāk saprotams, bet šis 14. jūnī atmiņas tev ir ļoti dziļas vētas. Katrā no mūsu dveselē, visā mūsu tavas dveselē. Un ja ikdienā mēs sūstamies par kaut ko citu, tas šodien Ja atcerēsimies savus tevu, tevu stāstus, un tos stāstus, ko es stāstījuši, mūsu radinieki, mūsu ģimenēs. Jo Latvijā nav tādas ģimenes, kur nav cietus no nežēlīgām represijām. Un ja tajā naktī piklavēja pie daudzu māju, durvīm, Svešinieki un svešā valodā palūdzu sakārtot savus mantas un doties līdzi. Mēs prasam, kāpēc? Un viens jau mums to neatbildēs. Jo atbildu zinām, mēs paši ir bija godprātīgi cilvēki, kas veidoja Latvijas mugurkalnu, kas bija pamatā Latvijas valstī. Un tieši tos bija vēlēšanās iznīksinā. Bet visi šie gadie gadi, kaut arī no tieši 14. jūnijā izsūtītajiem 4 no 10 neapgriezās, ir parādījis mūsu sīkstumu. Viņš šoreiz kāds saka, ka nevajag leist vecas vētas vaļā, kas ir jau apdzījušas, Daži bija liekās, ka nedaudz vajag. Lai sajustu to sāpu un reizēk ļoti sīkstāk, stiprāk savā garā, šodienas rīcībā, jo mīlestība pret šo zemi mums ir visos. Bet vēl vajadzīgs arī sīkstāks un tāds, lai mūsu zemi laukā un zaukā. Šodien gribu teikt paldies visiem, tie, kas ir šeit, šajā piemiņas brīdī, Nolaik labu veselību tiem repisētajiem, kas ir tojām ar zīvi. Un nekad neaizmirs, ka neviens jau mūsu tautas vēsturi un atmiņi nepierastīs, kā mēs paši nestāstīs, kā mēs paši un savu zemi un savu valstu neviens mūsu vietā nemīlēs, kā mēs paši. Vai Dievs svetīgi, vai mūsu?